بسم الله الرحمن الرحیم مسلمان عزیز السلام علیکم و رحمت الله امیدوارم که همه صحت من باشین لکچر امروزی ما در مورد میکرو ها و تنوع میکرو ها که باید شما تمام میکرو ها رو بشناسیم خدمت شما توضیحات ارائه می ببینیم روز پیش هم بر شما توضیح دادم که میکرو ها بسیار متنوعی و تمام میکرو ارگانیزم ها رو بر شما معرفی کردم میکرو ارگانیزم های ایوکاریوت میکرو ارگانیزم های پروکاریوت و میکرو ارگانیزم های فاقد حجره یا سلول در بخش میکرو ارگانیزم های ایوکاریوت الگی ها پروتوزوا ها و فنجی ها میکرو ارگانیزم های پروکاریوت باکتری ها میکوپلازما کلامیدیا و ریکیتسیا که هم از اینا باکتری به شمار میرن و در بخش میکرو ارگانیزم های فاقد حجره یا سلول وایرس وایروید و پریونس تمام از اینا رو باید بشناسین و با خصوصیات از اینا آشنا بشین ببینید در ابتدا باکتری ها بسیار اهمیت از اونا زیادتره چون تعداد از اونا هم زیادتره و باعث زیاد مریضی ها میشه در انسان اینا رو باید بیشتر بشناسیم و شما ایو باکتری ها رو میخونیم ایو باکتری ایو باکتری ها ایو باکتری ها یعنی باکتری های حقیقی ارکیو باکتری ها رو شما مطالعه نمی کنیم اینا در تباوت نه بلکه در صنعت ارزش داره خب باکتری های حقیقی که شما مطالعه میکنین میتونن گرام منفی گرام مثبت و اسید فست یا مقاوم در مقابل اسید باشن و بعضا هم فاقد دیوار و اجره ببینین باکتری ها حجرات از اونا از نوع پروکاریوت از نوع پروکاریوت یعنی پروکاریوت میباشن و دیوار و حجره دارن دیوار حجروی منحصر به فرد که از پپتید گلاکن ساخته شده تمام باکتری ها دیوار حجروی دارن به استثنای مایکوپلازما مایکوپلازما عبارت از باکتری های هستند که فاقد دیوار حجروی باکتری ها غذا را جذب می کنند مواد غذایی را و معمولا یک حجروی هستند و در محیط های مرتوب بیشتر دیده می یا رشد می کنند و تجزیه میکنن بیرویده ها و بازمانده های حیوانی و نباتی را در طبیعت تجزیه تجزیه میکنن و از اونا تغذیه میکنن شکل تغذیه از اونا گفتیم که اینا جذب میکنن مواد غذایی را و انرژی و کاربن خود از مواد کیمیایی به دست میان یعنی کیموسنتز میکنن کیموسنتز و باکتری ها به اصطلاح کیمو سنتز یا کیمو هتروتروفن بعضا فوتو هتروتروفن بعضا کیمو آتوتروفن و بعضا فوتو آتوتروفن که با یو اصطلاحات در فصلهای بعدی آشنا میشید حالا امقه در باید بفهمین که باکتریا آ انرژی و کاربن خود از مواد کیمیایی به دست میارن یعنی کیمو سنتز بعضا باکتری ها اسپور تشکیل میدن شکل مقایمه از حیات باکتری است اسپور و بعضا میتونن که اسپور تشکیل بدن و از بعض محیط های ناگوار یا شرایط محیط ناگوار خود نجات بدن و حیات خود حفظ کنن و برای میزبان های جدید و اینا بیماری زا باشن و بعضا در انتشار امراض نقش داره از پر باکتری ها خب امراض مختلفی تولید میکنن باکتری ها که اینجی بعضا از امراض از اونا مسال گرفته شده یکی تیتانوس او مسمینیت بوتولیزم سوزاک گونو کوکای کلامیدیوزیز توبرکلوز اینا همه 
امراض مختلفی تولید میکنن که باز انشاءالله مورد مطالعه قرار میدیم باکتری ها اشکال مختلفی دارن اندازه باکتری ها سفرش سه تا 20 میکرون متغیره یعنی بعضی باکتری ها بسیار خوب و بعضا تا 20 میکرون میتونن طول داشته باشن و از نگاه شکل باکتری ها میتونن شکل چوبک مانند این که شما باکتری های چوبک مانند میبینیم راد شپ یا باسیل میگن باسیل های باکتری های کوروی شکل اینجا شما میبینیم باکتری های کوروی کوکسای یا کوکای باکتری های کوروی شکل که البته تنظیم و حضورات از اینا متفاوت میباشه به اشکال گوناگونی تنظیم بشه حضورات از اینا باکتری های فنری شما میبینیم باکتری های فنری شکل یا سپایرال شپ باکتری ها بعضا باکتری ها خجری از اینا انهنا داره و شکل فنری دیده میشه و این بود مختصر توضیحاتی در مورد باکتری ها که در فصل بعدی باز بیشتر بحث میشه روی باکتری ها مشخص الژی ها ببینین مایکروگانیزم های هم که اینا هاوی کلوروفیل حضورات از اینا از جمله مایکروگانیزم های به اسطلاح ایو کاری به شمار میرن و فوتو سنتیتیک هم یعنی فوتو تروف هم کلوروفیل داره حضورات از اینا خود از اینا میتونن انرژی خود از با یعنی از نور تیه بکنن و قضای خود بسازن اکواتیکن بیشتر از اونا در آب زیست میکنن دیوار حجروی داره حجرات از اونا و حجرات از اونا ایو کاریوته و بعضا یک حجروی بعضا چندین حجروی میتونن باشن الژی ها الژی های مختلف تایپ های مختلف داره الژی ها بنام براون رید گرین دیاتومز انواع مختلف از فنجی الژی ها باشید دیده میشه و الژی ها از نگاه شکل تغذیه فوتو آتو تروف هن. فوتو آتو تروف به این که انرژی خود از, ما از نور و انرژی خود از نور میگیرن و خود کاربون خود از کاربون بای اکساید میگیرن در طبیعت الژی ها معصل های عزیز خود از اونا مستقیما باعث مرض نمیشن در انسان بلکه سم یا توکسینی که تولید میکنن در بین مواد غذایی و بعضا غذاهای دریایی میتونه مسمینیت در انسان ایجاد بکنه پس خود الژی ها مستقیما باعث مرض نمیشن به شکل دایرکت بلکه این دایرکت میتونن محصولاتی تولید بکنن ما که اونا رو توکسین میگن یا سم میگن که موجودیت از اونا در مواد غذایی انسان میتونه باعث مسمومیت بشه اینجا ببینیم سم پایسانکس اساشیتد ویت آنی سلولار پایپس بعضی مسمومیت هایی که با تایپ ها یا انواع یک حجروی الژی ها اشتراک داره به نام الکساندریم که باعث فلج میشه به نام پارالایتیک شلفش پایسونینگ که از اثر قضاهای دریایی یا توسط قضاهای دریایی شلفش اینا به انسان به وجود میه بعد از خوردن از این قضاها اگه آلوده به این سم الژی ها باشه و همچنین داینو فیسز به نام دیاروتیک شلفش پایسونینگ ایجاد میکنه دی اس پی یا نمونه های از مسمومیت هایی که میتونه از سم الژی ها در انسان ایجاد بکنه ببین اینجا نوشته شده که دو نات دایرکتلی کاز هیومن دیزیز 
بلکه indirectly یا toxins یا توکسین از اینا باعث مرض میشه در انسان میکروگانیزم های دیگی که شما مطالعه میکنین به نام فنجای گروپ فنجای البته ای کندم فنجی ها یا فنجی ها شامل قارش های مختلفی هن که یک دست از اینا را قارش های یک حجروی یا یست یا ایست میگن یست یست ها عبارت از مخمر ها می باشن و اینا فنجی ها یا قارش های یک حجروی هن مولد یا پوپنک ها دسته دگی از قارش ها که البته اینا مایکروسکوپی کن پوپنک ها به نام فنجی های رشته ای یاد میشن یا فلامنتوس فنجای و همچنین ما قارش های مکروسکوپیک داریم که به چشم دیده میشن چشم ساده و قارش ها قارش های هن که ما سمروغ میگیم مشروم به انگلیسی سمروغ یا قارش های گوشتی که بعضا خوردنی هن به شکل قضا خورده میشن اونا رو در مکروبیولوژی ما مطالعه نمی کنیم قارش هایی که در مکروبیولوژی مطالعه میشه یک قارش های یک حجروی به نام ایست و قارش های رشته ای یا چندین حجروی هم هستن اینا به نام مولد یا پوپنک خب قارش ها حجرات از اینا از نوع ایوکاریوت می باشه ایوکاریوت و اینا هم جذب می کنن مواد غذایی رو جذب می کنن میتونن یک حجروی یا چندین حجروی باشن بیشتر در محیط های خشک اینا رشد میکنن اینا میتونن که تجزیه کنندگان بسیار خوبی در طبیعت باشن تجزیه کنندگان نباتی بازمانده ها یا باقی مانده های نباتات و همچنین اینا هم دیوار حجروی داره حجرات از اینا حاوی دیوار حجروی و صدها نو از اینا میتونه بر انسان بیماریزا باشه بعضا قارش ها پرازیت هن و میتونن بیماری رو تولید بکنن در انسان فنجی ها از نگاه تغذیه کیمو هیتوتروف هن مشابه باکتری ها یعنی کیمو سنتز میکنن انرژی خود از مواد کیمیایی و کاربون خود همچنین از مواد کیمیایی عضوی به دست میارن و بعضا میتونن پاتوجنی یا بیماری زا باشن برای انسان که شما نمونه از بعضی از امراض رو اینجا میبینید امراضی که تولید میکنن قارچ ها همچنین اسپور تولید میکنن اسپور از اینا با اسپور باکتری ها فرق میکنن در قسمت باکتری ها اندو اسپور تشکیل میدن ولی قارچ ها اندو اسپور ندارن اسپور از اینا به شکل اگزو اسپور البته اسپور های جنسی و غیر جنسی میتونن داشته باشن و امراض مختلفی که تولید میکنن در انسان ببینید مایکوسز یا میکوسز کاندیدیازز رین ورم یا کچلی میگن انواع امراض میتونن ایجاد بکنن امراض البته قارش ها هم میتونن امراض موضوعی امراض سیستمیک و امراض اپرچونستیک یا فرصت تلوی و امراض تطل جنسی میتونن اینجا بکنن خب قارش ها رو اگه خواسته باشین بیشتر بشناسین گفتیم قارش های مکروسکوپیک که به چشم دیده میشن که عبارت از مشروم یا سیماروغ می باشه خود سیماروغ به اسطلاح ساختمان های تکسیری موقتی هستن که از انواع مختلف فنجی ها انکشاف می کنن اونا رو ما نمی خوانیم در مکروبیولوژی و اونا در مکروبیولوژی ارزش ندارن و به چشم قابل دیدن چشم ساده خود 
اینجوری داره تصویر شما ساختمان قارش ها رو میبینیم قارش های مکروسکوپیکر هم میبینیم قارش های مکروسکوپیکر هم میبینیم مایکروسکوپیک اینجوری شما پوپنگ نان یا نان پوپنگ زده رو مشاهده میکنیم و اینجور ساختمان یک پوپنگ رو مشاهده میکنیم اینجور ساختمان یک قارش یک حجروی یا ایستر مشاهده میکنیم و ساختمان قارش ها که به نام مایسیلیوم یاد میشه یک ساختمان رشته ای به اصطلاح فلامنتوس ویژیتاتیو بادی ساختمان رویشی رشته ای که به نام مایسیلیوم یاد میشه میتونه انشعاب یافته باشه و هر انشعاب یا هر رشته فردی رو یا تنهایی رو به نام های فایات های فایات در قارش خواه در پروپنک خواه خود زخامت از این های فا و اینا میتونه که بسیار یونیفورم باشه اندازه قارش ها میتونه از دو متر از دو بخش باشن از دو میکرو متر تا ده میکرو متر میتونه متغیر باشه و زخامت از اونا میتونه تا صد میکرو متر هم برسه صد میکرو متر میتونه اینا زخامت داشته باشه لنت یا طول از اونا میتونه که از خلی فیو مایکرو لیت مایکرو میترز تو سیورال میترز میتونه باشه یعنی از چند مایکرو میتر تا چندی میتر میتونه که قاش ها یا پوپنک ها طول داشته باشه البته مایکروسکوپیک هست مایکروسکوپیک هست که کالونی از اونا به چشم ساده دیده میشه که شما حتما پوپنک نان مشاهده کنین که او کالونی پوپنک بالای ماده غذایی یا نان یا هر ماده غذایی داره تشکیل میشه در اینجا شما پوپنک ها رو میبینین پشت پوپنک ها رو میبینین پوپنک ها هم قارش ها هم قابل کشتن بالا این بیتای کشت مصنوعی رشد میکنن و یکی از خصوصیات کالونی قارش ها یا پوپنک ها اینه که پخته ای شکل هن پخته ای یا پوزی فرم پوزی فرم یا پخته ای شکل ببینیم شما کالونی قارش ها رو مشاهده میکنن انواع پوپنک و اینجا شما ساختمان مایسیلیوم و یک قسمت از های فار میبینیم این مجموعه ساختمان انشعاب یافتر مایسیلیوم میگن و یک رشته رو به نام های فایات میکنن و در اینجا به شما به شکل بزرگ نشان داده یک مقطع ارزی به بزرگ نمایی بزرگ نموده و به شما نشان میده که حجره از اینا از چی ساختمان های تشکیل شده اینجا نمبر گذاری شده ببینین های فا وال های فا وال یا دیواره های فا دو سپتوم شما سپتوم میبینین یا سپته سپتا دیواره های ارزی مایتو کاندریا مایتو کاندریا رو مشاهده میکنین نمبر سه پنجی ها حجرات از اونا ایو کاریت یعنی مایتو کاندریو داره واکیول شماره چار پنج ارگسترول کرستال اینا ارگسترول دارن قشای حجروی قاش ها ارگسترول دارن هاوی ارگسترول رای بزوم هم بینیم نقاط سیارنگ 
نوکلیس هسته رو میبینیم شماره هفت و هندو پلازمیک لیپی کلون لیپید بادی پلازما ممبرین و اسپایتن کاپر رو میبینیم اسپایتز اسپایتزن کاپر اینه یه ساختمانی هست نمبر یازده در اینجا میبینیم که اینجی در واقع ای پوپنک توصیه پیدا میکنه از یک قسمت میتونه انکشاف بکنه و توصیه پیدا بکنه سپایتن سپایت زن کارپر سپایت زن کارپر ساختمانی در اینجا شما میبینید که از یک قسمت خایفا انکشاف میکنه و میتونه که توصیه بیاره پروتوزواها پروتوزواها مایکروارگانیزم های یک حجدوی و هیدل حجدوی یا واحد حجدوی که اینا پروتست ها به شما میرند اینا یک حجدوی هستند و فلاجیلات ها یا سیلیات ها میتونن شلاق یا پاهای کازیب داشته باشند حجرات از اینا از نوع ایو کاریوته پرازیت هن و بعض از اینا برای انسان بیماری زن و بدون دیوار حجروی هن حجرات از اینا دیوار حجروی نداره بیشتر در محیط های مرتوب اینا زندگی میکنن حجرات از اینا فاقد کلوروفیل بعض از اینا پرازیت های خونن در انسان کیمو هتروتروف و اینا انرژی و کاربون خود باز از مواد کیمیایی و مواد کیمیایی از یه دست میارن یک مرحله حیات به اسطلاح دارن که میتونن مخفی بشن و دوریبل استیت میگن که او به نام سیست یاد میشه در باکتری ها و قاش ها ما اسپورر داشتیم که به شما توضیح دادیم و در ای مایکروگانیزم ها به نام سیست تشکیل میدن و میتونن که مرحله از حیات خود سپری کنن و در انساج حیوانی و انسانی میتونن که به شکل سیست مخفی بشن به اسطلاح و امراض گوناگونی که از سر پروتوزو و خواب وجود میده در انسان بعضا امراض خطرناکه مثل ملاریا رو میشناسیم جاردیوزیز امیبیوزیز اسحال امیبیایی و بعضی پروتوزوها ها همچنین میتونن که بدون ضرر یا غیر بیماری زا باشن که در آب ها و آب حوز ها اینا میتونن که دیده بشن خب پروتوزوها ها رو هم شناختیم که فاقد کلروفیل حجرات از اینا و حجرات از اینا ایو کاریوته و سی نو و یا زیادتر میتونه بر انسان پاتوجین باشه خب تشکر از توجه شما ای بود توضیحات در مورد انواع میکروگانیزم ها میکروگانیزم های ایو کاریوت و میکروگانیزم های پرو کاریوت که شما مختصرا با خصوصیات از اونا آشنا شدین و البته میکروگانیزم های فاقد حجره که عبارت از وایرس وایروید و پریون باشه در لکچار بعدی خدمت شما توضیح داده میشه تشکر از توجه شما الله یا